La cérémonie de l'honneur du drapeau de l'armée règne et gagne à la classe de défense et sécurité globale qui débute maintenant. Je laisse la parole à notre principal, M. Georges, pour son mot d'accueil. Tout d'abord, je, je tiens à, à remercier toutes les personnes qui sont présentes à cette cérémonie au sein de cet établissement, cet établissement scolaire, établissement public, qui est très fier d'avoir à son sein une classe de France sécurité globale, qui vit, qui est présente au sein de la communauté de la cité, cité euh, civile, et donc euh, de la Blaguer. Donc, monsieur le maire, euh, messieurs les élus, je vous remercie de votre présence. Euh, je remercie également tous les représentants des autorités civiles et militaires d'être présents et d'honorer euh, notre cérémonie, ainsi que euh, tous les parents, tous les invités, euh, bien sûr les élèves. Et euh, je souhaite dire tout simplement que je ne serai pas très long, hein, que euh, nos élèves de troisième qui sont présents lors des cérémonies qui ont lieu euh, à la bonne année, me font vraiment en ayant conscience qu'ils remplissent un devoir, un devoir de mémoire, puisque euh, aujourd'hui ce drapeau représente une partie de notre histoire, notre histoire commune, pour que nous soyons originaires, peu importe. Mais c'est surtout euh, cette mémoire commune qui est importante pour la construction de notre nation. Donc je vous remercie à tous de votre présence. Et si par cas j'avais oublié quelqu'un, je le prie de me excuser. Euh, voilà. Donc merci à tous et particulièrement à nos élèves du collège. Et j'espère que dans la vie future, ils continueront à s'impliquer dans la vie sociale et citoyenne comme ils le font aujourd'hui dans notre établissement. Merci beaucoup. Le drapeau tricolore s'est d'abord imposé comme un emblème de cité. Défendre le drapeau, le sauver de l'ennemi ou conquérir celui de l'adversaire fut pendant tout le 19e siècle des objectifs des armées. Conquis, le drapeau s'imposait comme une illustration de la défaite du caractère. Créé au lendemain, de la Grande Guerre franco-prussienne de 1870, les associations d'anciens combattants se sont elles aussi rapidement dotées d'un drapeau à l'imitation des régiments. Peu nombreux à la fin du XIXe siècle, les associations d'anciens combattants ont connu un développement exceptionnel à partir des années 1919. Très souvent, la réussite d'une cérémonie se mesure se mesure au nombre de drapeaux présents. Or, la disparition des anciens combattants entraîne la disparition des associations de l'espace public, ainsi que des drapeaux qui vont avec. Il est donc essentiel de prolonger cette exemplarité en transformant le drapeau associatif en symbole de la citoyenneté républicaine. Le souvenir français et la principale association mémorielle française, forte de 200 000 adhérents et de 1650 comités locaux. Depuis sa création, en 1887, le souvenir français Potter possède ses propres drapeaux, présents dans de nombreuses cérémonies commémoratives. Dans ce cadre, le souvenir français, héritier de l'association Grey et Danube, et dépositaire de très nombreux drapeaux de cette association aujourd'hui éteinte. Il a l'ambition d'obtenir de la jeunesse de France qu'elle accepte de porter ce drapeau à son tour. L'initiative nationale consiste à confier la garde de ces drapeaux aux établissements scolaires qui le souhaitent et qui savent s'en mettre sans montrer. À cet effet, une convention est établie qui prévoit un dépôt pour une durée de trois ans et fixe la sortie du drapeau à deux fois dans l'année, le 8 mai et le 11 novembre.
Depuis plus de 130 ans, notre association, le Souvenir Français, se fonde sur des valeurs spécifiques, parmi lesquelles je voudrais insister brièvement sur trois d'entre elles aujourd'hui. Être patriote, pour signifier ainsi l'enracinement et la transmission de l'histoire combattante de la France. Être ambitieux, afin de répondre aux besoins de notre pays et faire partager au plus grand nombre notre histoire nationale. Être dans l'action avec trois objectifs. La sauvegarde des lieux de mémoire, né nécropole, tombe, stèle et monument. La participation à la vie commémorative de notre pays. La transmission de l'histoire aux jeunes générations. C'est dans ce cadre que s'inscrit la cérémonie de ce jour. Cette convention de partenariat entre le Collège Victor Hugo et le Comité de l'Avelanée du Souvenir Français manifeste, à travers le dépôt de ce drapeau de l'association Rhin et Danube, le lien impalpable, mais bien réel, entre vous, jeunes générations, et ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les récents et tragiques événements du Mali nous rappellent que la liberté est une valeur universelle pour laquelle, aujourd'hui comme hier, de jeunes Français acceptent de remplir leur mission jusqu'au bout au service de la France. Comme leurs anciens de Rhin et d'Adube, notamment, par-delà leur mort, ils nous demandent, ils vous demandent, de ne pas les ensevelir dans l'indifférence et dans l'oubli. Je sais pouvoir compter sur votre engagement en adoptant la devise du souvenir français. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je donne à présent la parole à M. Lavou, récemment décédé de la Légion d'honneur et ainsi combattant dans la première armée française et générale de l'Arc de Saint-Denis. Au mois d'août 1944, j'ai participé à la libération de Toulouse au sein du groupe PFP Henri à l'âge de 16 ans. Le 28 et le 29 août 1944, la première armée française libère Toulon et Marseille, remonte la vallée du Rhône et libère le 3 septembre 1944. À la fin du mois de septembre 1944, 130 000 effets filles, forces françaises et littéraires dont j'ai fait partie, sont venues la renforcer et la dite, la dite armée était commandée par le général de l'Atre de Tassigny. À partir du 4 octobre 1944, ce fut le début de la bataille des Vosges, par un froid glacial, une température de moins 20 degrés. 50 cm de neige et une résistance acharnée des troupes allemandes à l'approche de leurs frontières. Belfort et Mulhouse sont libérés au, au mois de septembre 1944. Tann, le 7 décembre 1944. À cette occasion, je suis cité à l'ordre du régiment et je reçois la croix de guerre. J'avais juste 16 ans et demi. Je dormais dans un trou creusé dans la neige, tout habillé, avec une capote par-dessus. Le matin, au réveil, j'étais trempé et dès que je quittais ce trou, mes vêtements étaient tout réduits. Colmar, la dernière ville occupée, <coughs> occupée d'Alsace, sera libérée à la fin du mois de février 1945. Le 29 <coughs> et le 31 mars 1945, la première armée française traverse le Rhin et rentre en Allemagne. Et ce sera la chute de Kassel, Stuttgart, Rodenstadt, Hum, Fribourg, Donoichingen, la source du Danube, toute la forêt noire, Constance et l'Autriche. La première armée a envahi 90 000 km de territoire allemand et fait 230 000 prisonniers. 
Les pertes de la première armée depuis le débarquement de Provence sont de 13 874 tués et 42 256 blessés. Grâce à cette première armée, le général Jean de Latte de Tassigny signera pour la France auprès des généraux alliés le 3 mai 1945 à Berlin la capitulation de l'Allemagne. Au mois d'avril 1945, elle s'appellera Première armée française, Rhin et Danube. J'ai été rendu à la vie civile au mois d'août 1946, fier d'avoir servi la France. protocolaire ce que je vais faire, mais comme c'est un petit moment que ça me, ça me travaille, j'ai fait une petite, euh, pas un, un oubli, non pas quand je parlais militaire, j'ai oublié de remercier tous, tous les anciens combattants présents ici, les porte drapeau et bon, c'est l'émotion, donc voilà, je vais peut-être des excuses de ne pas en avoir parlé tout à l'heure, mais sachez que euh, votre présence nous honore grandement. Voilà, 
le général Damien de l'Ac de Catherine, commandant en chef de la première armée française. Et venu maintenant le temps de la remise officielle du drapeau. La première armée française, Rhin et Danube. La première armée française est le nom donné aux unités militaires placées sous les ordres du général Delattre de Tassigny et assignées à la libération du territoire français. Elle a été surnommée Rhin et Danube en raison de ses victoires remportées sur le Rhin et le Danube entre le 31 mars et le 26 avril 1945. C'est la composante principale de l'armée française de la libération. L'écusson de Rhin et Danube que vous pouvez voir au centre du drapeau. Au lendemain de la libération de Colmar, le 10 février 1945, la municipalité avait décidé unanimement de conférer à la première armée le droit de porter le blason de la ville. Une maquette fut, ré... fut proposée au général Delattre, qui la prévoit. Elle ajoutait aux couleurs de Colmar et à l'or de la masse d'armes quelques lignes bleues symbolisant en plus des flots du Rhin et du Danube, ceux de Saint-Tropez, rappelant le courage des soldats qui y débarquèrent le 15 août 1944. Ce drapeau comprend également une devise que vous pouvez maintenant faire votre « Ne pas subir, ne pas subir ». Vis-à-vis de ce drapeau de Rhin et Danube, le souvenir français a pris un engagement qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Depuis 2000, le souvenir français est l'héritier de l'association Rien et Danube. À l'occasion de cette fusion, le souvenir français s'est engagé, entre autres engagements, à faire vivre les drapeaux des comités de Rhin et Danube en les déposant dans les établissements scolaires. Merci de votre engagement.
sentiment patriotique et des actions de cérémonie aux manifestations euh, patriotiques est un élément fort de notre vie. Donc, je ne peux pas parler davantage. Merci, mais surtout à voilà, ceux qui ont organisé cette manifestation. Merci à vous, sur le principal, ainsi qu'à tous les enseignants et aux élèves de la classe d'avoir permis cette première, je pense, sur le territoire. Et donc, euh, on sera de tout cœur à vous accompagner tout au long de toutes les cérémonies. En tout cas, encore une fois, merci à, à toutes et à tous. Et puis, merci euh, aux anciens glorieux qui sont à nos côtés, comme M. Lafou, comme M. Taillefer et tout ça. Voilà, merci à tout le monde encore une fois. Et puis, euh, le meilleur discours, ce sont plus courts. Donc, euh, bonne journée à tout le monde. Merci.